हेलो दोस्तों मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और आज का जो वीडियो है ये लीगल एंड रेगुलेटरी स्पेट्स ऑफ बैंकिंग का मॉड्यूल नंबर डी है यूनिट नंबर 52 है पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रेक्ट ऑफ गारंटी इसका ये पार्ट वन है वीडियो और अगर आपको प्रॉपर जेवी का वीडियो कोर्स करना है तो यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया फोन करके पूछ सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स डाल दिया गया है चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो पहला पॉइंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ठीक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब क्या है कि एक तरह का एग्रीमेंट किया हुआ है ठीक है अगर कोई आदमी परफॉर्म नहीं करता है तो आप उसकी लाइबिलिटी भरेंगे एग्जांपल से समझिए कोई भी आदमी क्या है बैंक से लोन लेता है ठीक है ऐसा समझिए बैंक से कोई भी आदमी लोन लिया आप देखिए खास करके बैंक में जो पर्सनल लोन होता है कौन सा लोन है पर्सनल लोन तो यहाँ पे गारंटी की बात हमेशा की जाती है कि गारंटी लाइए कोई और आदमी लाइए जो कि आप लोन नहीं पे किए तो वो आपकी जगह लोन पे करे तो बैंक ने बैंक ने लोन दिया किसको लोन देगा बोरवर को और बोरवर को एक गारंटर लाना पड़ता है क्या लाना पड़ता है गारंटर ये गारंटर का लाइबिलिटी तभी स्टार्ट होता है जब बोरवर फेल हो जाता है अगर बोरवर पैसा नहीं दिया यानी बोरवर फेल हो गया पैसा पे करने में फेल हो गया बोरवर ठीक है तो बैंक यहां पे पैसा रिकवर करती है किससे गारंटर से रिकवर करती है क्यों कि गारंटर ने गारंटी दिया था कि अगर बोरोवर पैसा नहीं दे पाया तो मैं पैसा भरूंगा कौन भरेगा पैसा मैं पैसा भरूंगा ठीक है अगर आपने गारंटी ही दिया है तो फिर भरो समझ गए बात तो ये बात हो गई इसी चीज को हम लिख रहे थे ये कॉन्ट्रेक्ट होता है जहां पे बात की जा रही की परफॉर्म करेगा जो लाइब्रेटी होता थर्ड पर्सन का डिफॉल्ट की केस में तो गारंटर पिक्चर में तभी आएगा अगर बोरो पैसा नहीं देता है बोरो पैसा चुका दिया तो गारंटर का पिक्चर में मतलब है तो एग्रीमेंट में जरूर गारंटर पिक्चर में नहीं आएगा गारंटर पिक्चर में तभी आएगा जब बोरो फेल हो जाता है पैसा नहीं देता आप इसको लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द लाइबिलिटी of third person in case of default यहां पर क्या होता है ये contract है कि perform करने का जो liability होता है third person का कब in case of default ठीक है contract of guarantee oral भी हो सकता है और written भी हो सकता है ठीक है अब बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कुड बी ओरल और रिटेल बट समझिए ओरल का वैल्यू नहीं है क्यों वैल्यू नहीं है कि कुछ इस, आप बता ले मुंह से बोल कर रिटेन में वैल्यू है क्योंकि आप इसको कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं पढ़े थे ना सिर्फ पिछले चैप्टर में कोर्ट में इनफोर्सेबल है ये याद रखिएगा तो हम यहां बोल सकते हैं कॉन्ट्रेक्ट ऑफ गारंटी क्या ऑरल है या फिर रिटेन है सारा पॉइंट लिख लीजिए वीडियो पॉज करके लिखते चलिएगा ठीक है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी या फिर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी या गारंटी जो होता है डिसाइड किया जाता है एग्जामिन करने पर लैंग्वेज डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज होता है उसकी एग्जामिन करते हैं और यहां समझते हैं कि किस नेचर का डॉक्यूमेंट से जिसे कम इंटर किया गया है क्या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी दोनों ही एक जैसा लगता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी में क्या होता है कि आपको जो भी लॉस हो जाता है 
मेरी वजह से मेरी वजह से जो भी लॉस हो गया तो मैं भरूंगा पैसा ठीक है कॉन्ट्रो गारंटी क्या बोलता है कि इस आदमी ये आदमी अगर पैसा नहीं चुका पाया तो मैं पैसा भरूंगा ठीक है तो सुनने में तो एक ही जैसा लग रहा है पर इसका डॉक्यूमेंट सी पता चलेगा कि कॉन्ट्रो गारंटी या फिर कॉन्ट्रेट ऑफ इंडेबिलिटी है जो लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है उसी से पता चलता है ठीक है कि पार्टी किस तरीके के नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में इंटर किया है इस बात को आप लिख लीजिए इसको एक नोट बना के लिख लीजिए बोलिए ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी और गारंटी डिसाइडेड बाय एग्जामिनिंग द लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंटर्ड इन टू द पार्टीज एंड द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी हो या गारंटी हो इसको डिसाइड कैसे करते हैं लोग एग्जामिन करते हैं डॉक्यूमेंट का क्या लैंग्वेज है डॉक्यूमेंट का क्या लैंग्वेज है वो एग्जामिन किया जाता है तभी समझ में आएगा जहां पे पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया हो और क्या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रहा है ये भी जानना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती है ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में थ्री पार्टीज होती हैं जैसे एक चीज समझिए एक हो जाता है यहां पे बैंक ठीक है मैंने आपको जो बताया था एक आदमी लोन ले रहा है तो वो हो गया बोर ओवर दूसरा आदमी गारंटी दे रहा था तो ये चीज था तो जैसे मैंने आपको बताया बैंक से कौन लोन लिया तो बोरवर ने लोन लिया है ठीक है अगर बोरवर पैसा फिर निकल जाता है बैंक को देने को तो बैंक बोर यहां से गारंटर गारंटी वाले से गारंटर से नॉट गारंटी गारंटर से पैसा रिकवर कर लेगा एग्जाम्पल समझते हैं अगर मान लेते हैं एजुकेशन लोन के लिए ये बोर हो रहा है कौन सा लोन है एजुकेशन लोन है दो ध्यान देखिएगा ये बेसिकली ये फादर है और ये सन है बोर ओवर कौन है सन तो फादर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्यूरिटी हो जाएगा ये वारदा वादा करे तो गारंटर बोलो या स्यूरिटी बोलो गारंटर या स्यूरिटी एक ही चीज होता है और ये प्रिंसिपल हो जाएगा बोरवर या हम इसको डेप्टर बोलते हैं जो कर्ज लिया उसको डेप्टर बोलेंगे बैंक कौन हो जाएगा यहाँ पे बेनिफिशियरी हो जाएगा जिसको पैसा मिलना है भाई या आप इसको क्रिएटर भी बोल सकते हैं आया समझ में लोन लिया इसने बच्चे ने लोन लिया और बैंक से लोन लिया उसने लोन चुका है बहुत अच्छी बात है नहीं चुका है तो उसके पिताजी चुकाएंगे जो गारंटर है यानी सिर्टी है तो ये तीन तरह की चीजें इसको हम लोग लिख लेते हैं तो ए पॉइंट क्या है सिर्टी तो सिर्टी का क्या मतलब है सिर्टी का क्या मतलब यहाँ पे कि सिर्टी का यहां मतलब हो जाता है जो पर्सन गारंटी दे रहा है ठीक है द पर्सन Who gives guarantee? कौन दिया था यहां पर गारंटी फादर दे रहा था तो फादर हो गया चलिए दूसरा प्रिंसिपल और डेप्टर
फिर ये पर्सन है जो कि डिफॉल्ट जो कि लोन लिया है ये जिसके ऊपर गारंटी दी गई है सबसे बड़ी जिसके ऊपर गारंटी दी गई है द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवेन गारंटी इज गिवेन जो अगर डिफॉल्ट करता है जिसके ऊपर गारंटी दिया गया है दिया गया है या आप बोल सकते हैं और हु टेक्स लोन हु टेक्स लोन पर ये अच्छा भाषा नहीं है लोन का क्योंकि यहां पर हम लोग गारंटर और गारंटी का कंसेप्ट कर रहे हैं तो आप ये बोलिए जिस अगर कोई डिफॉल्ट करता है जिसके ऊपर गारंटी दिया जा रहा है उसको हम डेप्टर या प्रिंसिपल बोलते हैं क्रेडिटर या फिर बेनिफिशियरी आइए ठीक है कैरेक्टर बेनिफिशियरी में क्या हो जाएगा ये वो पर्सन है जिसके ऊपर गारंटी दी जा रही है द पर्सन या बेसिकली सन हो गया द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवेन द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवेन जिसको वादा किया जाए टू होम गारंटी इज गिवेन कौन हो जाएगा यहाँ पे बैंक हो जाएगा तो सारा पॉइंट प्लीज लिख लीजिए आपको बहुत हेल्प करेगा नोट्स बना बना के पढ़िएगा बहुत हेल्प करेगा पक्का पास कर जाएगा यहाँ पे हमारे पास जे के दो तरह के कोर्सेज हैं एक ही पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स ये सबसे बेस्ट कोर्स है और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे सिंपल बोलूँगा फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करें बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है ठीक है तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला मैं ये बोलूँगा यही कोर्स आप करें सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए सबसे ज़्यादा सेलिंग पावरफुल अब बेस्ट कोर्स तो खेल है क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा दोनों कोर्स की दोनों कोर्स में कंपेयर करें दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है यहाँ पे छः हज़ार सीटर क्वेश्चन में तेरह हज़ार पाँच सौ क्वेश्चन में यहाँ पे तीस मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है वैलिडिटी की बात करें वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तो कोर्स कर सकते हैं पेपर वन प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है छः सौ रुपये यहाँ बारह सौ रुपये पेपर टू करेंगे इसका दाम आठ सौ रुपये यहाँ पे पंद्रह सौ रुपये पेपर थ्री करेंगे इसका दाम है लीगल इसका दाम है छः सौ रुपये इसका दाम है बारह सौ रुपये और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीन पेपर एक साथ मिला के करेंगे दाम है पंद्रह सौ रुपये और यहाँ पे दाम है तीन हज़ार रुपये ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं फोन नंबर हो जाएगा फोर टाइम्स नाइन सिक्स एट फाइव वन टू सेवन दूसरा नंबर है सेवन एट टू सेवन फाइव फोर सिक्स नाइन फोर सिक्स वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वेबसाइट हो जाएगा ट्रिपल डब्ल्यू डॉट जे बी सी स्टडी मेटल डॉट कॉम ईमेल आई हो जाएगा सीट सेना नंबर थ्री एडेट ऑफ जेमल डॉट कॉम ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया ठीक है थैंक यू वेरी मच